और यहाँ पे मैंने लिए जो एक स्पीड बोर्ड और साथ में जो है एक्चुअली पुलिस वाले भी आ गए मेरे अल्लाम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम अकाबा जॉर्डन कल मैं जॉर्डन का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सऊदी अरेबिया से यहाँ पर पहुँचा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी पिछली जो बॉर्डर क्रॉसिंग वाली वीडियो है वो पसंद आई होगी आज हमारा है जी जॉर्डन में पहला दिन और जिस जगह पर मैं हूँ ये जॉर्डन की वाद पोर्ट है छोटा सा एरिया है रेड सी के साथ जहाँ पर तीन सिटीज़ जो हैं वो साथ साथ लगती हैं तीन छोड़ के चार लगती हैं सऊदी अरेबिया की सिटी हकल है उसके बाद ये जॉर्डन की सिटी आ जाएगी अकाबा और आगे जाएंगे तो इलात बिल्कुल थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इजिप्ट की सिटी है तैबा के नाम से तो ये चार सिटीज़ ना बिल्कुल साथ साथ में हैं तो अभी मैं बैठा हूँ नाश्ते की टेबल पे एक रेस्टोरेंट है हाशिम के नाम से हाशिम आई थिंक और यहाँ पर ट्रेडिशनल नाश्ता मिल रहा है तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में हमारा नाश्ता आ जाएगा मैंने ऑर्डर कर दिया जैसे नाश्ता आता है तो आप लोगों के साथ जो वो शेयर करता हूँ नाश्ता हमारा आ गया और मुझे लगता है कि मैंने <laughs> बहुत ज़्यादा मंगवा ली अभी आपको दिखाते हैं कैमरे के रुक जाओ वह दूसरी तरफ करते हैं नाश्ते में हमारे देखें जी सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे एक्चुअली नज़र आ रहा है ऑरेंज जूस इधर हमारे पास कॉफ़ी है फलाफल हैं और साथ में हमने ऑमलेट मंगवाई है ये हमारा जी आज का नाश्ता होगा मैं सोच रहा था फलाफिल मैंने इसलिए ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़े से जो हो सकता है अच्छे मिले इस एरिए में अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना दिन नाश्ते के बाद और बताता चलूँ कि इस नाश्ते के मैंने पे किए थे सिर्फ़ और सिर्फ छः जी जो कि आठ डॉलर बन जाते हैं तो इतना एक्सपेंसिव नहीं था बहुत अच्छा था फ्रेश जूस क्या बात है बिस्मिल्लाबिन या अल्लाह पा खैर खरीत से हमारा दिन गुजरे बहुत अच्छा गुजरे जितना भी अच्छा हो सकते हैं उतना अच्छा गुजरे तो हम लोग जी हैं अभी बिल्कुल यहाँ पे अकाबा के सिटी सेंटर में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से सिटी दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे बीच की तरफ तो आई थिंक यहाँ से हम लोग इधर जा सकते हैं ये यहाँ की जो सारी मार्केट है मोबाइल कपड़े की मार्केट रेस्टोरेंट टूरिस्ट के लिए सोविनियर्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं हमने एक छोटे से स्टॉप लेना है यहाँ पे ये यह है सामने ऑरेंज वाले और मुझे चाहिए यहाँ के पे जॉर्डन की सिम यहाँ पे पार कर देता हूँ तो इनसे जो है वो सिम कार्ड ले लें ज़रूरत हमें पड़ेगी स्पेशली जब से वीडियोस बना रहे हैं तब से तो हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट वगैरह की हवा बड़ी तेज़ होगी है यार चलें जी सिम कार्ड हमने ले लिया यहाँ से मिला जी मुझे सिम कार्ड कितने का 13.2 पॉइंट टू जे डी का जिसके अंदर है 40 की का बाइट एक महीने का डाटा जब उन्होंने डाल के दिया है तो ये तकरीबन 20 डॉलर के आसपास बन जाते होंगे आई थिंक 
अच्छा खासा एक्सपेंसिव बन जाता है इतना सस्ता भी नहीं है लेकिन सऊदी अरेबिया से अगर आप इसको कंपेयर करें तो आई थिंक थोड़ा चीप है वहाँ पे मैं शायद कोई 50 डॉलर के आसपास देता था पर वो अनलिमिटेड होता था तो हम जा रहे हैं जी अभी साउथ बीच की तरफ यहाँ पे आज सुबह से हवा बहुत तेज़ है सिर्फ सुबह से नहीं है पिछले दो तीन दिन से एक्चुअली जब मैंने कैंपिंग की थी तब भी बहुत तेज़ थी कल भी तेज़ थी और आज भी तेज़ है तो लेट सी कि वो पानी में जाने से मना तो नहीं करते कहीं क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन आप शहर देख सकते हैं फ़र्क देखें कि सऊदी अरेबिया से यहाँ आते आते कितना ज़्यादा पड़ा है वहाँ पे इस टाइम सिटीज़ जो हैं वो 12 बजने वाले हैं आई थिंक पौने 12 हो गए हैं बंद हो जाती हैं 12 बजे से लेके 4 बजे तक सब बंद यहाँ पे बड़ी रौनक है और ना सिर्फ इस टाइम पे रौनक है बल्कि पूरा दिन रौनक होती है शाम को ये लोग जो है ना दुकानें वगैरह अपनी बंद कर देते हैं सात आठ बजे और उसके बाद रेस्टोरेंट या टूरिस्ट के लिए जो भी जगह होती हैं वो ओपन होती हैं तो ये लग रहा है कि आप एक प्रॉपर टूरिस्ट सिटी में आए हो और यहाँ से कितने किलोमीटर है कुछ तेरह किलोमीटर है ये उसी तरफ है जिस तरफ बॉर्डर है तो ये सारा जो राइट साइड वाला एरिया है ये टूरिस्टी एरिया इधर एक कैसल भी है तो वहाँ पे आएंगे वापस जब साउथ बीच से तो फिर आपको सेकंड टाइम ये दिखाऊंगा कुछ चार पाँच के बाद ना क्या खूबसूरत लग रहा है समंदर आगे सामने से तेज हवा यार सामान के बगैर जो है वो चलाना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे तो आज लेकिन शुक्र है कि आज हमने मोटरसाइकिल ज़्यादा नहीं चलानी बस पहुँचने वाले हैं और पाँच सात मिनट का अभी यहाँ पे जो है वो रीफ मुझे नज़र आ रही है नीचे सारी ये पीछे वाला सारा एरिया था बोट वाला और अब जो है वो आगे बीच आ गया अभी तो इतना ज़्यादा रश नहीं है बीच पे अच्छी बात ये है दिन के टाइम यहाँ पे तकरीबन 12 ये से ले दो बजे तक जो है वो इतनी गर्मी नहीं होती ठंडी हवा चल रही होती दो के बाद जो है ना वो हवा हल्की सी गर्म हो जाती है और तब फिर मोस्टली लोग जो है वो रेस्ट लेते हैं दो से ले कर के दरमियान छः बजे के दरमियान जो है वो मोस्टली आपको जो है ना मतलब शॉप्स वगैरह तो खुली होती हैं लेकिन लोग जो है वो इधर उधर कम ही बाहर निकल रहे होते हैं रेस्ट करते हैं यहाँ पे तो कोई शॉप वगैरह नहीं है जहाँ से स्नॉर्कल बंदा रेंट कर सकता <laughs> लेकिन जितना वो हवा तेज है खैर ये हमारे इंस्ट्रक्टर होंगे हम लोग जिस स्नॉर्किलिंग के लिए तो नहीं जा रहे लेकिन जा रहे हैं डाइविंग के लिए बाहर जो है वो मौसम जो है इस तरह का है कि हवा बहुत तेज थी मेरी इरादा ये था कि स्नॉर्किलिंग के लिए जाएंगे क्योंकि डाइविंग मैंने इससे पहले नहीं की तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लेकिन यह कि कभी कभी फर्स्ट टाइम जो है वो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो आप उसको जो है ना वो करते जाते हैं कोशिश करेंगे कि आप लोगों को यहाँ के जो रेड सी की खूबसूरती है वो थोड़े से कैप्चर कर सको अंदर से इससे पहले मैंने कभी नहीं किया इसलिए मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है कि किस तरह जाएंगे लेकिन थोड़ी सी वो ब्रीफिंग देंगे थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है उम्मीद है कि गुजारा हो जाएगा बाकी वो साथ होंगे इंस्ट्रक्टर मैं खुद तो नहीं कर रहा तो ड्रेस 
وغیرہ ہم نے پہن لی ہیں ابھی انسٹرکشن دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نکلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جی اندر سے چلیں جی ہماری ڈائیونگ کی جو پہلی کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی اور اچھا لگا مطلب ایک ڈفرنٹ سا ایک یونیک سا ایکسپیرینس تھا اسپیشلی اس طرح جو ہے وہ ڈیپ واٹر میں جانا نارملی اسنارکلنگ تو میں کر لیتا ہوں کیونکہ میری سوئمنگ اتنی ہے کہ گزارا چل جاتا اس سے تو یہ فسٹ ٹائم جو تھا شروع میں میرے لیے بڑا ایشو ہو رہا تھا کہ پانی میں جانا اور یہ سارا اکوپمنٹ پہن کے تو جیسے ہی پانی کے اندر ڈبکی لگائی ہے نا تو آکسیجن جو ہے نا اس کو آپ لیتے ہو تو اس کے بعد لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں کدھر آ گیا ہوں یہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دی ہے لیکن جب آپ آہستہ آہستہ سکون سے انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہو تو تب اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بس یہ ختم ہی نہ ہو صرف ایک ایشو تھا کہ جب آپ تھوڑا سا ڈیپ جاتے ہو نا پانی کے اندر تو ہم گئے ہیں تقریباً کوئی دس میٹر تک تو آہستہ آہستہ کان جو ہے نا وہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میرے ساتھ ایک کان میں تو ایشو آ رہا تھا کہ وہ کافی درد کرنے لگ گیا تھا دوسرا جو تھا وہ ٹھیک رہا ہے ایون تو یہاں پہ میرے خیال میں کوئی فورٹی کے آس پاس ٹمپریچر ہوگا لیکن سمندر کی کیونکہ ٹھنڈی ہوا ہے تو پھر بھی قابل برداشت ہے یہاں پہ موٹر سائیکل چلانا اسپیشلی موٹر سائیکل چلانا کیونکہ آپ چلتے جا رہے ہوتے ہیں نا رکتے نہیں ہیں اگر رکیں گے تو پھر جو ہے وہ زیادہ لگے گی تو یہ ہم لوگ دوبارہ جس سینٹر میں واپس آ چکے ہیں ابھی کچھ شاپس مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بند ہیں آہستہ آہستہ جو ہے نا تین بجے سے لے کے پانچ بجے تک جو ہے وہ کچھ شاپس بند ہوتی ہیں لیکن ریسٹورینٹ وغیرہ کیفیز کھلے ہوئے ہیں ہم نہ کسی کیفے میں جو ہے وہ جگہ بناتے ہیں اپنے لیے
कॉफ़ी पीने के लिए जी मैं आया हूँ एक यहाँ पे बड़े ही ट्रेडिशनल स्टाइल में जो कैफ़ेज़ बने होते हैं ये कैफ़ेज़ ना सिर्फ आपको यहाँ पे अकाबा में जॉर्डन में बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड में आपको स्पेशली इजिप्ट वगैरह वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा आम थे क्योंकि इनका मकसद जो है ना सोशलाइजेशन के लिए ये बड़े इम्पॉर्टेंट है तो एक तो ये कि यहाँ पे हुक्का या शीशा जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा पिया जाता है और वो इनके कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और साथ एक और चीज़ भी कि ये हिस्सा जब ऑटोमन यहाँ से गए थे सऊदी अरेबिया का पार्ट था तो सऊदी अरेबिया ने जो जॉर्डन के साथ जो है वो टेरिटरी एक्सचेंज की थी क्योंकि जॉर्डन के पास कोई पोर्ट नहीं थी वो चाहते थे कि ये हिस्सा उनको मिल जाए तो डेजर्ट का एक हिस्सा उन्होंने सऊदी अरेबिया को दे दिया था और ये हिस्सा उन्होंने ले लिया और अभी हम यहाँ पे जो है अपनी कैपेचिनो इन्जॉय करते हैं रिलैक्स करते हैं यहाँ पे अभी काफ़ी गर्मी है उम्मीद है थोड़ी देर तक मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा लेकिन कॉफ़ी बहुत अच्छी है इसको पे किए हैं जी हमने दो कॉफ़ी के दो डॉलर दो डॉलर कर दो जे डी वो तीन डॉलर बन जाते हैं तकरीबन कोई डेढ़ कोई डॉलर की कॉफ़ी मिल रही है ठीक है प्राइसिस सऊदी अरेबिया से हाफ कर लें चलें जी अब आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सिटी के अंदर दोबारा रौनक आ रही है तीन बजे के आसपास जो है वो सब कुछ ऑलमोस्ट जो है वो स्लो पेस पे चला जाता है क्योंकि गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है अभी हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ पे एक पुराना कैसल है बीच के किनारे उन्हें कहा थोड़ा सा उस चीज़ को देखते हैं और बीच का एरिया देखते हैं और तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने को बीच सिटी है पोर्ट सिटी है तो यही एक्टिविटीज़ ज़्यादातर हैं हिस्ट्री के लिहाज से अगर यहाँ पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हिस्टोरिकल साइट्स इधर नहीं मिलेंगी इवन कि ये बहुत पुरानी सिटी है ये खूबसूरत सी मस्जिद है हमने नाश्ता जो है वो इस मस्जिद के वो दूसरी से रोड वाली साइड जो है ना वहाँ पर किया था जी ये मुझे लगता है मुझे तो नहीं रोकने लगा नहीं वो <laughs> रोड पर इस तरह आया मुझे लगा कि अभी जो पुलिस वाला मुझे रोक लेगा रजिस्ट्रेशन कार्ड वैसे मैंने पास रख लिया अगर कोई मांगेगा तो वो उसको दिखा दिया करेंगे अच्छा ये एक तो आपको सामने जो है यहाँ का जॉर्डन का जो बहुत बड़ा झंडा यहाँ पे लगा हुआ है ना वो नज़र आ रहा है और उसके पीछे सूरज भी खूब चमक रहा है कैसल जी देखने के बाद मैं आ गया हूँ एक्चुअली इनके बीच पे बिल्कुल कैसल जो है वो छोटा सा कैसल है उसको जो है अक्सर बंद ही किया हुआ है और यहाँ पे मैंने लिए जो एक स्पीड बोर्ड और साथ में जो है एक्चुअली पुलिस वाले भी आ गए हमें स्कॉट करते करते कि हमें यहाँ से जो है वो बाहर निकलना होगा बिल्कुल दरमियान में जो एरिया है जहाँ पर आए एक साइड पर इलाहात है और दूसरी साइड पर अच्छा चलें जी हम इसको बंद कर देते हैं मना कर रहे हैं फाइनली जी कोई तकरीबन तीन घंटे के बाद जो है हम पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए हमारी इवनिंग जिस तरह मैंने प्लान किया था उस हिसाब से नहीं गई बड़ी अनफॉर्चुनेट सी इवनिंग हमारी गुजरी है 
लेकिन खैर थोड़ा सा बताता चलूँ बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मैं वहाँ पे खड़ा हो के एक्चुअली ये वो बोट ले कर क्योंकि दूसरी साइड पे जो है वो पैलस्तान इसराइल के जो आ जाती हैं सिटी आ जाती है इलाक इस तरह प्लान तो नहीं किया था लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरह के ट्रैवल में और ऐसी कंट्रीज़ में इस रीजन में कि आप प्लान कुछ करते और हो कुछ जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप कैमरे के सामने जो है वो बताना भी नहीं चाहते क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप एक रिलेशन रखना चाहते हो कि यार कभी दोबारा आना पड़े तो आपके लिए आने के न दरवाज़े खुले हों तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना ज़रूर बताऊंगा कि बिल्कुल दूसरी साइड पे इलात है जो इसराइलियन सिटी है ठीक है तो दरमियान में जो है वो बॉर्डर है पानी का एम नॉट श्योर के कहाँ पे वो बॉर्डर मिलता है लेकिन यहाँ पे जो कश्तियाँ होती हैं वो आपको एक पॉइंट तक लेके जाती हैं दोनों साइड तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं और कुछ जो है वो दूसरा जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे उधर से ज़रा जूम वाले कैमरे से सिटी को और आप लोगों को वो भी दिखा देंगे और इधर से दिखा देंगे तो बस वही कर रहा था कि पुलिस आ गई और कहते हैं कि आप हमारे साथ आए पहले उन्होंने मेरा कैमरा वगैरह चेक किया सब कुछ किया तो कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है तो जब मैं दोबारा वीडियो वहां पे बनाने लग रहा था अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था तो फिर वो पीछे से आए हैं तो कहते हैं नहीं हमारे साथ जो है ना चलो जरा बोट उधर खड़ी करो तो उसके बाद फिर उनकी क्वेश्चनिंग जो थी वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी काफ़ी टाइम गुजारा और मेरे साथ वो बेचारा बोट वाला जो है वो भी कोई ढाई को घंटे बैठा रहा मेरे से गलती होगी मैंने उस टाइम उसको जो है ना वो पैसे दे देने चाहिए थे क्या पता वो शायद पैसों की वजह से बैठा हुआ था लेकिन उससे भी काफ़ी जो है वो पूछ गिछ की है उन्होंने तो अभी मैं जो है ना थोड़ा सा एक राउंड लगाते हैं यहाँ का सिटी का और उसके बाद कोई ढूंढते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट ढूँढते हैं माशा इस टाइम जो है ना वो खूब रौनक आप देख रहे हैं कि पार्क में लोग जो है वो बैठे हुए हैं तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है मौसम भी बहुत अच्छा है बड़ा अफसोस है यार किसी कंट्री में पहले दिन मेरा इस तरह जो है वो बुरा वेलकम नहीं हुआ लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम हो जाते हैं <laughs> इसलिए आज जो है ना ये फर्स्ट डे हो गया इंसिडेंट और ये वो कंट्री जहाँ पे मैं लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ इस तरह का होगा अभी होटल किधर गया थोड़ा सा आगे जाना है बिल्कुल फाइनली आ गया है जी हमारा फंदूक खाना खाने के लिए जी मैं एक ट्रेडिशनल जॉर्डेनियन रेस्टोरेंट में आया हूँ यहाँ पे अकाबा में बड़ा मशहूर है एक रेस्टोरेंट अल शामी के नाम से मेरे सामने जो मेरा खाना भी आ गया जैसे कि आप पूरे अरब कंट्रीज़ में जहाँ पे भी जाते हैं तो आपको मोस्टली मंदी या वो क्या उसे कहते हैं कब्सा वो राइस से बनी हुई डिशेज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा आम मिलती तो यहाँ पे जो इनका ट्रेडिशनल फूड है इसे कहते हैं जी मनसफ तो थोड़ा सा मैं आपको जो दिखाता हूँ राइस ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बना हुआ है ये जी आप सामने देखें ये है जी वाइट राइस और उसके ऊपर जो है ना वो एक हल्का सा पीस जिस तरह ब्रेड नहीं होती लेकिन बड़ी ही थीन ब्रेड है ये उसके ऊपर रखी और नीचे यहाँ पे आप देखें तो इस तरह लग रहा है जिस तरह नट्स हैं बादाम वगैरह हैं आई थिंक बादाम ही हैं लेकिन मैं इसको टेस्ट करके आपको बताऊंगा और उसके अलावा साथ में उन्होंने खीरा रख दिया है और तो कुछ नहीं थोड़ा सा उसके ऊपर धनिया डाला हुआ है तो ये राइस इस तरह प्रिपेयर किए हुए हैं और इधर जो है यहाँ पर आप देखें ये लैम है और साथ में दही है तो ये जिस तरह शोरबा नहीं होता दही का वो बनाया हुआ है पीछे साथ में उन्होंने रोटियाँ दी हुई हैं और तरसी बिस्मिल्लाह करते हैं उम्मीद है कि अच्छा होगा खाना हमारा मेरे ख्याल में खाने का तरीका भी इसको जो है थोड़ा सा शोरबा इसके ऊपर डाल दो यही दही वाला और साथ में लैम जो है लैम के उन्होंने दो पीस दी हैं इसको अलहदा करते हैं टेस्ट वाइज जी बहुत यूनिक है मैंने अभी तक जहाँ जितना भी खाना अरब कंट्रीज़ में ट्राई किया उन सब में से ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा है लैम जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है तो अभी इसको खाते हैं ख़त्म करते हैं उम्मीद है कि हम जो है मेरे ख्याल में इसको ख़त्म कर जाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं है